Много хора са скептични към адвокатите. А какво остава за адвокат, който твърди, че е бил член на тайна програма на правителството на САЩ, която го е изпратила в 19 век? Андрю Басияго заявява, че експеримент за пътуване назад във времето с кодово название Проект Пегас е използвал технология, разработена по записките на Никола Тесла. От 2004 година адвокат Андрю Басияго от Сиател нееднократно изтъква твърденията си, че като дете от 7 до 12 годишна възраст е бил в тайната правителствена програма, която е работила върху телепортацията и пътуването във времето, като част от тайен експеримент на ДАРПА – Агенция за напреднали и следователски проекти на отбраната. Пегас е предшестван от проектите Монтолк и Филаделфийски експеримент. ДАРПА е независима от обикновените военни научно-изследователски учреждения и се подчинява директно на Върховното ръководство на Министерството на отбраната. Агенцията държи на щат около 240 сътрудника, от които 140 са технически специалисти. Бюджетът на организацията е 3,2 милиарда долара. Тази сума е приблизителна, тъй като агенцията се концентрира върху краткосрочни проекти от 2 до 4 години с времени специално подбрани екипи. Пред репортери Басияго казва те използваха деца, заедно с възрастни, за да проверят дали има разлики във въздействието на пътуването във времето върху хора от различни възрасти. Оказа се, че децата имат предимство пред възрастните по отношение на адаптирането към напрежението в движението между миналото, настоящето и бъдещето. Като един от тези младежи, пътуващи във времето, Босияго твърди, че е посетил театъра на Форд 5 или 6 пъти в нощта на убийството на президента Ейбрахам Линкълн и е бил сниман в Гетисбърг през 1863 г. Басияго твърди, че се е сблъсквал с 8 различни технологии за пътуване във времето по време на проекта, като повечето от тях включват телепорт, базиран на технически документи, за които се твърдят, че са открити в апартамента на машинния инженер Никола Тесла в Нью Йорк след смъртта му през януари 1943 г. От гледна точка на учените, пътуването във времето е невъзможно, защото нищо не се движи по-бързо от скоростта на светлината. Въпреки това, Басияго намира много подръжници, сред които популярният американски конспиративен теоретик Алфред Уебър. Уебър се е специализирал в екзополитиката, тайното присъствие на извънземни на Земята и намесата им в политиката на различни страни. Според Уебър, повече от 40 години технологиите за телепортация и пътуване във времето са на разположение на правителството на САЩ, но за сега то не смее да ги използва открито и трупа опит. Пред The Huffington Post изследователят казва Телепортирането на дълги разстояния е ефтино и екологично средство за транспорт. Министерството на отбраната го има от 40 години и бившият министр на отбраната Доналд Ръмсфелд Веднъж използва това при войници на бойното поле. Басияго споделя, че по време на участието си в програмата Проект Пегас, той е пътувал във времето 8 пъти. Адвокатът продължава. Машината се състои от две сиви елипсовидни стрили с височина около 2 метра и 40 см, разделени на около 3 метра, между които има блестяща завеса, това, което Тесла нарича лъчиста енергия. Това е форма на енергия, която Тесла открива. Тя е латентна и проникваща в Вселената а сред нейните свойства е способността да огъва пространството и времето. Чрез това поле участниците в проекта скачали в вихровия тунел и когато той се затворил, те били на место на значението си. Басияго споделя. Чувствах, че тунелът или се движи с огромна скорост, или изобщо не се движи, тъй като Вселената беше около нас. Според него, той не просто е попаднал в миналото, но веднъж се е озовал в историческа снимка, която е запечатала посещението на президента Ебрахам Линкълн в Гетисбърг през 1863 г. Басияго направил това пътуване през 1972 г. от устройство, инсталирано в източен Хоновер, Нью Джерси. Той разказва. Бях облечен в ретро дрехи и приличах на обикновено момче. Носех огромни мъжки обувки. Бяха само около 100 крачки от мястото на пристигането ми до мястото на снимката. Снимаха ме много близо до Линкълн. Басияго разказва, че 5 или 6 пъти отишъл в театър Форд в нощта на убийството на Линкълн, но така и не видял момента на убийството. Спомня си, че чул изстрел и станал свидетел на голяма суматоха сред тълпата. В този момент той бил много оплашен. Адвокатът продължава разказа си. Всяко от посещенията ми в миналото беше малко по-различно. Всякаш ме изпращаха в различни альтернативни реалности, разположени в съседни времеви линии. Докато тези посещения се натрупваха, се натъкнах на себе си два пъти при две различни посещения. 
Изпращането му назад във времето на едно и също място и момент, но от различни места в настоящето, позволява на двама от него да бъдат в театъра на Форд по едно и също време през 1865 година. След първата от тези две срещи със себе си бях претеснен, че прикритието ми може да бъде разбито, спомня си той. За разлика от скока до Гетисбърг, в който стисках писмо до министра на флота Гидиан Уелс, за да ми предложи помощ в случай, че бъда арестуван, нямах никакви обяснителни материали, когато ме изпратиха в театъра на Форд. Един ден младият Басияго става свидетел на неуспешно пътуване във времето, който се случил с друго момче. Той споделя. Случи се така, че краката на детето закъсняха с няколко секунди от момента, в който основното тяло се появи. Лежеше и се гърчеше от болка, а краката му просто ги нямаше. Тогава настройките на устройството били коригирани и това не се повторило. Общо около 100 души участвали в проекта Пегас. Андрю Басияго се кандидатира за президент на САЩ през 2016 година. Имам предварителна информация, че не само ще се кандидатирам за президент, се казва в изявлението на Демократическата партия, но че по време на едни от изборите, които трябва да бъдат между 2016 и 2028 година, аз ще бъда избран за президент или за вице-президент. Изявление на вебсайта на компанията на Басияго гласи В продължение на 70 години правителството на САЩ крие напреднали технологии, защото те може да бъдат социално, економически или технически разрушителни по природа. Тези технологии включват технологията за телепортация, разработена от проекта Pegas на DARPA. Те може да включват и лечение на рак. Правителството трябва да започне програма за разсекретяване и внедряване на тези знания. Стандартът за техническо разкриване трябва да бъде това, което представя на хората най-добрата налична технология. Това ще позволи Съединените щати да се върне мантията на световен катализатор на приложната наука. Той също така казва, че бил в бъдещето, по-конкретно в 2054 година, така че има представа за историческите клопки, които главнокомандващия трябва да избягва. Дори твърди за негово пребиваване на Марс през 1981 година, което е свързано с изграждането на опит в чуждестранните отношения. Споменава лаконично, в края на краищата имаше извънземни. Басияго казва, че е имал разговори с президентите Буш, Клинтон и Обама. Буквално десетилетия преди да са били такива. Той споменава, че тинейджерът Обама е служил като хрононавт през 80-те години и е пътувал до Марс. Всички те били предварително уведомени за своите председателства. Това е и част от причините, поради които Басияго решава да направи публичен проекта Пегас преди няколко години. Нашата тайна възможност за пътуване във времето информира определени хора, като създава процеси, чрез които манипулира избирането на президент, сподели той и допълва. Прикриването продължава твърде дълго. Босияго не стана президент, но работата му като младеж по време на проект Пегас му дава известна интригуваща история за надпреварата, тъй като настоява, че ЦРУ използва технологията, за да състави кратък списък с бъдещи президенти. Що се отнася до Хилари Клинтон, нямам данни казва Босияго през 2016 година. Мисля, че е разумно да се заключи, че ако беше бъдещ президент, щеше да има предварителна идентификация за нея. Що се отнася до Тръмп? Имам смътен спомен, че баща ми е обръщал специално внимание на Тръмп по време на неговото участие в шоуто на Фил Донахил и може би дори е коментирал, че е бъдещ президент на САЩ. Истина ли е това, което твърди Андро Басияго или човекът търси своите 5 минути слава? Това оставяме на вас и вашата преценка. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го споделите и да се абонирате за канала ни.